சரி அதுல ஹண்ட்ரடும் த்ரீ ஹண்ட்ரடும் எத்தனை சில்ட்ரன் இருக்கலாம் டூ சில்ட்ரன் இந்த அமௌண்ட் எல்லாம் பர் மந்த் பர் ஆனா சில்ட்ரன் இருக்கணுமா கண்டிப்பா சில்ட்ரன் இருக்கணும் அவங்க படிக்கணுங்கிற நெசசிட்டி இல்ல சரி சில்ட்ரன் இருந்தா போதும் இப்ப எங்க அப்பா எனக்கு எஜுகேஷன் அலவன்ஸ் சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அவங்க படிச்சுட்டு இருக்கணுங்கிறது இல்ல டிபெண்டா இருக்கணுங்கிறது கூட கிடையாது சில்ட்ரன் ஒருத்தர் இருந்தா போதும் இப்ப நான் சின்ன வயசுல இருந்து காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும் நான் ஹாஸ்டல்ல இருந்ததே இல்ல பட் எங்க அப்பா எம்ப்ளாயர் கிட்ட இருந்து ஹாஸ்டல் அலவன்ஸ் ஒண்ணு வாங்கி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒன் தான் மைனஸ் பண்றதா பண்ணிக்கலாம் சில்ட்ரன் இருந்தா மட்டும் போதும் என்ன தங்கறக்கான இடம் முதல்ல நம்ம தங்கறக்கான இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வீடு அதுக்கப்புறம் வேற எங்க தங்குவோம் லாட்ஜ் அப்ப ஹோட்டல் அக்காமடேஷன் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வீடு பார்த்தாலும் அதுக்கப்புறமா ஹோட்டல் அக்காமடேஷன் பார்ப்போம் இப்ப ஹோட்டல் சாரி வீட் வீட்டுல இருக்கும் போது ரெண்டு ஆப்ஷன் நான் வந்து ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்துக்கிறேன் நான் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அந்த வீட்டுக்கான வாடகைய என்னோட எம்ப்ளாயர் அதெல்லாம் இருக்காது நாங்க தேடிட்டே இருக்காதீங்கன்னா என்னோட எம்ப்ளாயர் அதுக்கான வாடகையை கொடுத்துடுறாரு இது என்னது ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் தெளிவா நான் கேட்கறேன் நான் ஒரு வீட வாடகைக்கு எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா அதுக்கான ரெண்ட என்னோட எம்ப்ளாயர் என் கையில கொடுத்துடுறாரு ஹவுஸ் ரெண்ட் அல்லது இப்ப நம் இந்த சுச்சுவேஷனை மூணா கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க 
ஃபர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன்ல என்னோட ரெண்ட் எயிட் தௌசண்ட் என்னோட எம்ப்ளாயர் எயிட் தௌசண்ட் பே பண்றாரு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் செகண்ட் சுச்சுவேஷன்ல என்னோட ரெண்ட் எயிட் தௌசண்ட் எம்ப்ளாயர் பே பண்ற அமௌண்ட் வந்து அடுத்தது என்னோட ரெண்ட் ஜீரோ எம்ப்ளாயர் பே பண்ற அமௌண்ட் தேர்ட் சுச்சுவேஷன் என்னோட ரெண்ட் எயிட் தௌசண்ட் அவர் கொடுக்கறதும் எயிட் தௌசண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷனுக்கும் ஃபோர்த் சுச்சுவேஷனுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன்ல நான் எவ்வளவு ரெண்ட் பே பண்றேங்கிறது என்னோட எம்ப்ளாயருக்கு தெரியாது ஃபோர்த் சுச்சுவேஷன்ல தெரியும் இப்ப சொல்லுங்க ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா அவர் தெரிஞ்சா நமக்கு என்ன தெரியலன்னா நமக்கு என்ன எல்லா சுச்சுவேஷன்லயும் அது என்னதுதான் அலவன்ஸ் தான் ஃபிஃப்த் சுச்சுவேஷன் திரும்ப நான் ரெண்ட் பே பண்றேன் யார் வீட்டுல நான் இருக்கிறேன்னா யாதவ் வீட்டுல நான் இருக்கேன் ரெண்ட் பே பண்றேன் ரெண்ட் பே பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் ஒரு ஸ்லிப்ல எழுதி இந்த மாதிரி யாதவுக்கு ரெண்ட் பே பண்ண அப்படிங்கிறது யாதவ்கிட்ட சைன் வாங்கி கொண்டு போய் என்னோட எம்ப்ளாயர்கிட்ட கொடுத்தேன்னா அவர் அதுக்கான அமௌண்ட் அப்படியே கையில கொடுப்பாரு இப்ப என்ன அது வந்து பார்க்க சரி நான் வீட ஒரு நிமிஷம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல நான் அலவன்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா நான் அதுக்காக செலவு பண்ணணும் இல்லையோ எனக்கு அமௌண்ட் வந்துடும் கேட்டு இருந்து எம்ப்ளாயர் நாங்க சில்ட்ரன் எஜுகேஷன் அலவன்ஸ்ல நான் அதுக்குதான் அதை சொல்லிட்டே இருந்தேன் அவங்க நான் உண்மையா ஹாஸ்டல்ல இருந்ததே இல்லை ஆனா எங்க அப்பா கிளைம் பண்ணி இருக்க முடியும் நான் உண்மை இப்ப நான் படிக்கவே இல்லை ஆனா எங்க அப்பா இப்பயும் கிளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்ன உண்மையாலுமே நீ அந்த செலவு பண்றையோ இல்லையோ யூ கேன் கெட் கேஷ் ஃப்ரம் த எம்ப்ளாயர் பட் பர்குவசத்துல எனக்கு பொருளா தான் கிடைக்கும்னு நான் ஆரம்பத்து சொல்லிட்டேன் இந்த இடத்துல நான் ஒரு வீட்டுல குடி இருந்துட்டேன் அப்ப குடி இருந்த வீடு ஆமா நான் ஒரு பொருளை எடுத்துட்டேங்கிறதுக்காக தானே எனக்கு அந்த அமௌண்ட் ரீம்பர்ட் ஆகும் நான் வீட்டுல குடி இல்லைன்னா எனக்கு அந்த அமௌண்ட் கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்போ ரீம்பர்ஸ்டுங்கிற ஒரு வார்த்தையை பாத்துட்டீங்கன்னா அது என்னவா ஆயிரும் ஆயிரும் சரியா இது வந்து ஜென்ரலா வந்து ரெசிடென்சியல் அகாமடேஷன்ல இந்த கொஸ்டின் அவங்க கேட்கறது இல்ல வேற ஒரு சில பர்பிசட்ல கேக்குறாங்க உங்களுக்கு அது ஒரே இதுல ரெண்டத்தையும் காமிச்சாதான் உங்களுக்கு புரியும் இருக்கு அப்ப அவருக்கு வந்து என்னோட ரெண்ட் அமௌண்ட் தெரிஞ்சு குடுக்கறாரா தெரியாம குடுக்கறாராங்கிறத பத்தி எல்லாம் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அங்க ஒரு வேர்டு இருந்தா அது பர்பிசட் ஆயிடும் என்ன வேர்டு அப்படி இல்லைன்னா அவர் வீடவே கொடுத்துட்டாரா டவுட்டே இல்லை பர்பிசட் அவர் ஒரு வீட்டை வாடகை எடுத்துட்டாரு அந்த வீட்டுல நீ குடி இருந்துக்கோன்னு சொல்றாரு அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்குது வீட்டு தானே கிடைக்குது அதை பர்பிசட் டவுட் வராது என்னுடைய <laughs> அதே நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியா இருந்தா அகாமடேஷன் யார் ஓன் பண்றான்னு பாக்கணும் அகாமடேஷன் ஓன்ட் பை எம்ப்ளாயர் அகாமடேஷன் ரெண்டட் பை எம்ப்ளாயர் சரி அகாமடேஷன் ஓன்ட் பை எம்ப்ளாயரா இருந்தா பாப்புலேஷன் எவ்வளவுன்னு பாக்கணும் ஏன்னா அவர் அந்த இடத்துல சொந்தமா வீடு வச்சிருக்காரா அவரு எந்த ரெண்டும் அவரு பே பண்ணக்கூடாது சோ வாடகை என்னன்னு தெரியாது அப்ப இங்க மும்பைல ரெண்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும் அதே வந்து இங்க உள்ள போனீங்கன்னா உங்க காந்தி பார்க்ல தாண்டி உள்ள அந்த இது இந்த சிறுவாணி உள்ள அந்த வழியில போயிட்டா ரெண்டு கம்மியா தான் இருக்கும் மும்பைல அவன் அதே சைஸ்ல ஒரு ரூம் வச்சிருப்பாங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் பே பண்ணுவாங்க இங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு கொடுத்துருவாங்க ஒரு ரூம் வாடகை டிஃபரன்ஸ் என்ன பாப்புலேஷன் அந்த இடத்துல ஃபுல்லா காலி இடமா தான் இருக்கும் அங்க டிமாண்ட் கம்மியா இருக்கும் அப்ப பாப்புலேஷனை பேஸ் பண்ணி என்னை பிக்ஸ் பண்ண சொல்றாங்க கிடைக்கிறேன் 
salary Purunjida Adakari Avaria the Vada Vikilapa Editha Avita Samoa building left. Our room of Vada Kirthing and a good there. It would be a Vada Kirthing and a good there. Our actual amount paid by the employer. Employer would Vada in Kaditrupala and the amount all fifteen percentage of salary whichever is less. And a higher and less seller, correct and yam which no. In a Pinani Poga Boga, Naria, high less in the house property, and yam with a little economic high less support. Another is the Ellen Yama which can never know. Higher and lesser only example by countryside. If a government employee and a government in Amaka values only room, other license fee fixed by government, non government and the first day, not employer cut a weed irka, lavare, water in the Kudukara. Now, we are going to the population base. Bani. More than 25 lakhs na 15 percentage. 10 to 25 lakhs na 10 percentage. Less than uh, 10 lakhs na 7.5 percentage. That's the accommodation rented by employer na actual rent paid or 15 percentage of salary, whichever is less. That's the value of furniture. Owned by the employer, hired by the employer. If I have mother and a mena put on unfurnished accommodation to value put on. If a furnished accommodation I hear in the name of under the old no pretzelle, unfurnished accommodation to value put a furniture value put a in the art for me a day in a mandro, furnished accommodation. Other than a penny from unfurnished accommodation value put a furniture value at for me a furnished accommodation order. Amount of furniture. Upon the furniture or a value, every furniture or a value model, our own da eleven higher than per year. Our own da na ten percentage of cost there. Other hired by employer and the higher charges minus amount paid by the employer. Then amount paid by the employee. Employee and the employee don't pay one for the. Higher na higher purchase ke par na higher na vada jaro na tham. Ha, but kya bol? Mala higher than mala idu portal na. Vada ek na cost kaam bol. Yar cost kaam bol. Na mana ni yar employer na employee ya. Employee kancho kurtu ruva. Yenna kono yenna large ekin pata kogya. We de. Employee kuchita TNPL government company, correct? TNPL ni koi valex hai na? CMA mudchi, inter mudcha le nalla nalla na nalla. Valex hai di na, ang mande salary in pati na or twenty thousand or da kuch da paanga. Ano mache nalla currently na nalla me subsidies the rate da. Need un monno ruwa rate varko. Education ke un monno ruwa children education monno ruwa da charge hai mana pora. Ita need on kya ano purta? And the we actual value calculate from the government employee, correct? Upper license fee fixed by government. Upper number assume on the we total value of six thousand. One park visit value, some of six thousand men are paid. three hundred pay up near the park visit or value at five thousand five hundred. Purjida. What are free of you to put a Kalaya? Part of the Mangita Mukrana, all over the Mangra. Other than the park is the value of low five thousand seven hundred. Purjida end up under the name. License fee fixed by government. Either when the TNPL when the Pudusa Pudusa plant open Pani Tanga. Assume Pudusa or area like the plant army Kerana, the quarter cellar Kuma. Up a government employee away in the Amulay and Abundanga, very little bit of article. Suppose accommodation rented by employer. And the money accommodated by employer, the Padans are available. Avanga, Yare, one of the employer, rent pay Pantranga. Less it. Me only Value of purpose it in the Punjana Erika, the minus Pantrona. Idea Madri. Furniture, oh, I'm a new 
இது வந்து உண்மையாலுமே இப்படிதான் இருக்கு இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச டிஎன்கே எல்லாம் அப்படி பண்றாங்க மிச்சபடி நிறைய கவர்மெண்ட் கம்பெனி எதுக்கு கவர்மெண்ட் என்எல்சி எதுக்கு என்எல்சி டிஎன்கே எல்லாம் வேலை வேணும் வேணும் ஆவின் டிஎன்இபி கூட அந்த மாதிரியான அருமை எதுக்காக அங்க வேணும் வேணும்ன்றாங்க கவர்மெண்ட் வேலை எனக்கு வந்து இப்ப இப்ப நிறைய காசு கிடைக்கும்னா கார்பரேட் கம்பெனில அதை விட சம்பளம் அதிகமாகி கார்பரேட்ல ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் ஈஸியா வாங்கிடுறாங்க டக்கு 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 சீக்கிரம் போயிருக்கு அதாச்சும் ப்ரமோஷன் வேணா கவர்மெண்ட் வேலையில லேட் ஆகும் கரெக்டா வேலை செஞ்சா ப்ரமோஷன் வந்து ஆனாலும் அதை தாண்டி இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் வரதுனால தான் எல்லாரும் அது கேட்போம் வேல்யூ பர்னிச்சர்னும் அதே மாதிரி தான் அவரே வாடகைக்கு எடுத்து போட்டிருந்தாருன்னா அவரு ஒரு பார்ட்டிக்கு வாடகை கொடுப்பாரு அந்த வாடகை தான் ஹையர் சார்ஜஸ் அஸ்யூம் த்ரீ தௌசண்ட் அவர் வாடகை பே பண்றாரு உங்க கிட்ட இருந்து டூ ஹண்ட்ரட் வாங்கிட்டாருன்னா உனக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட்டோட மதிப்பு என்ன டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் புரிஞ்சுதா பெனிஃபிட்டோட மதிப்பு தானே பார்க்க வேசிட் அதான் கேல்குலேட் பண்ணி சரி அகாமடேஷன் இப்பதான் சொன்னேன் கன்சஷனல் அகாமடேஷன் இதுதான் சொன்ன புரிஞ்சுதா <laughs> ஹோட்டல் அகாமடேஷன் மேக்சிமம் எத்தனை நாள் வச்சிருந்தா நோ பர்க் அடுத்த லைனே இருக்கு பாரு ஃப்ரம் என்னன்னா இப்ப என்னை கொண்டு போய் டெல்லியில போஸ்டிங் போட்டேன் டெல்லியில போஸ்டிங் போட்டா நான் பதினஞ்சு நாள் நல்ல வீடு பார்க்க முடியாது தானே கரெக்டா அப்ப நான் எங்க இருப்பேன் ஹோட்டல்ல தான் நம்ம வீடு எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் முடிக்கிறது ஹோட்டல் அப்ப அந்த டைம்ல அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் ஹோட்டல் பில்லையும் என்னோட எம்ப்ளாயி பே பண்ண எம்ப்ளாயர் பே பண்ணா அது வந்து பர்குவிசிட்டே கிடையாது எனக்கு டாக்ஸே கட்ட வேண்டாம் ஏன்னா என் தேவைக்கு நான் போல அவங்க தானே டிரான்ஸ்பர் பண்ணி விட்டாங்க அதனால பதினஞ்சு நாளுக்குள்ள வீடு பாக்கலன்னா அது என் தப்பு அப்ப வந்து பர்குவிசிட்டு அதுக்கு மேல போறதுக்கு வந்து டாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிப்டீன் டேஸ்க்கு இட் இஸ் நாட் டாக்ஸ் சரி இப்ப நான் ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்றேன் நாளைக்கு மிதுனுக்கு கல்யாணமே ஆயிடுச்சு கல்யாணம் ஆகி அந்த குழந்தை உங்களுக்கு அந்த குழந்தை எத்தனை ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கலாம் ஆல்ரெடி இருக்கா குழந்தை சரி தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த குழந்தை படிக்குது ஜான்வரி மாசம் இல்லைன்னா டிசம்பர் மாசம் அவனுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் ஒண்ணு போடுறான் இங்க இருந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மும்பைக்கு டிரான்ஸ்பர் போடுறான் வீட்டுக்கு வந்து ஒய்ஃப் கிட்ட இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பர் என்னை போட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிறான் இவன் வைஃப் என்ன சொல்லுவாங்க லாஜிக்கா யோசிச்சு பாருங்க டிசம்பர் மாசம் டிரான்ஸ்பர் பண்ணா வைஃப் என்ன சொல்லுவோம் நீ எக்கேடோ கெட்டு போவோம் உன் நீ எங்க போனா எனக்கு என்ன அந்த குழந்தை பாவம் இல்ல ஹாஃப் ஹேர்லி எக்ஸாம் வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கோம் இல்ல நீ மூணு மாசம் ஆனுவல் எக்ஸாம் அப்ப என்ன பண்ற நீ போவியா இல்ல இங்க இவங்களை நடுவான் பண்ணி நான் போய் மும்பைல வீடு எடுத்து எழுதுக்கிறேன் அப்படின்னு எழுதுக்கே என்ன பண்ணுவோம் ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் நீ இருக்கிறதே கவர்மெண்ட் குவார்டர்ஸ்ல வீடுங்க <laughs> 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 கவர்மெண்ட் கோட்டர்ஸ் அவங்க இருக்கிறாங்க நீ வந்து மும்பை போயிட்ட மும்பைல கோட்டர்ஸ் வாங்குவியா இங்க இருக்கிற கோட்டர்ஸ் அப்படி விட்டுருவியா என்ன பண்ணுவ உனக்கு புரியலையா பதினஞ்சு நாள் தான் இருக்க முடியும் மூணு மாசம் ஆகுமே மூணு மாசம் வெளியில வீடு எடுத்து இருக்க மாட்டேன் அவன் ப்ரமோசனே வேணும் சரி இப்ப என்ன ப்ரொவிஷன்னா 
இவன் மும்பைல போட்டாங்கன்னா இப்ப இந்த என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மூணு மாசம் வரைக்கும் நைன்டி டேஸ் வரைக்கும் ரெண்டு வீடு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு வீடு வச்சுக்கலாம் எப்படி ரெண்டு வீடு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா மும்பைல ஒண்ணு கோயம்புத்தூர்ல ஒண்ணு மும்பைல அவன் தனியா இருப்பான்டா அதுக்கப்புறமா கோயம்புத்தூர்ல அவன் வைஃப் குழந்தைங்க எல்லாம் இருப்பாங்க சரியா மூணு மாசத்துக்கு அப்புறமா நீ எல்லாரும் சேர்ந்து மும்பைல சாப்பிடுங்க சரி டிசம்பர்னா அப்ப என்ன ஆயிரும் ஜான்வரி பிப்ரவரி மார்ச் சப்போஸ் ஏப்ரல் மாசமும் எக்ஸாம் நடந்துச்சுன்னா வேற வெளியில அவங்க இங்கதான் இருந்தாங்கணும் அப்ப வந்து ரெண்டு வீட்டுல எந்த வீட்டோட வேல்யூ கம்மியாவும் அதிகமாக நல்லா படிச்சுப்பாரு ரெண்டு வீடு வச்சுக்கலான்னு தான் சொன்ன ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு வீடும் வச்சுக்கலான்னு தான் சொன்னேன் ஒரு வீடு இருந்தாலே டாக்ஸ் கட்டணுமா இப்ப ரெண்டு வீட்டையும் வச்சுட்டு டாக்ஸ் கட்ட மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது இல்ல ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு வீட்டுக்கு நீங்க டாக்ஸ் கட்டணும் எப்போ ஃபர்ஸ்ட் நைன்டி டேஸ்ல நைன்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் ரெண்டு வீட்டுக்கும் டாக்ஸ் கட்டிடு புரிஞ்சுதா அப்ப என்ன ப்ரொவிஷன் டிசம்பர் மாசம் டிரான்ஸ்பர் பண்ணா ஜான் டூ மார்ச் லீஸ்ட் இஸ் டாக்ஸபிள் அதுக்கப்புறமா ஏப்ரல்ல வந்து போத் ஹவுசஸ் ஆர் டாக்ஸபிள் சி எம்ப்ளாயர் கிட்ட வீடு கொடுக்க முடியும் கொடுக்காதீங்கன்னா கவர்மெண்ட் இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் சொல்லாது எம்ப்ளாயர் கொடுக்கலாம் எம்ப்ளாய்க்காக கொடுக்குறாரு அது அவங்க இஷ்டம் அப்படி கொடுக்கும் போது டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டாங்கன்னா நைன்டி டேஸ் வரைக்கும் அதுக்கு மேல போனா போத் ஆர் டாக்ஸபிள் இதுல லீஸ்ட்ங்கிறது வந்து லாஜிக்கல் கன்க்ளூஷன் தான் ஏன்னா நீ மும்பை இருக்கிற இடத்தையா கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற இடத்தையா கோயம்புத்தூர்ல அவன் வந்து எனி ஒன் ஹவுசஸ் டாக்ஸபிள் தான் ப்ரொவிஷன் பட் நம்ம எதை எடுக்கணும் லீஸ்ட் தான் நம்ம எடுக்கணும் ஏன்னா அப்பதான் டாக்ஸ் அமௌண்ட் வந்து கம்மியா இருக்கும் சரி அடுத்தது நம்ம பதினஞ்சு நாளைக்கு மேல இந்த ஹோட்டல் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம ரூம் பார்க்க முட்டோம்னா எப்படி டாக்ஸபிளா இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சரி இப்ப சாலரி இன்க்ளூட் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும் பாருங்க இந்த பேசிக் பே டாக்ஸபிள் அலவன்ஸ் போனஸ் கமிஷன் பேபிள் மந்த்லி மானிட்டரி பெனிஃபிட் எல்லாமே அப்ப எதெல்லாம் இருக்காது அப்படின்னா எதுவுமே இருக்காது அப்ப எப்படி இதை எழுதுவீங்க பேசிக் பே பிளஸ் டிஏ ஃபார்மிங் பார் பிளஸ் வேற என்ன இருக்கும் கமிஷன் எழுதிட்டீங்கன்னா All taxable என்ன பேர்ல என்ன அமௌண்ட் இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் நீ எல்லாத்தையும் 
யாரு யாரு கொடுப்பாங்க எம்ப்ளாயிக்கு ஒரு கார் கொடுத்து நீ தினம் வீட்டுல நீங்க வந்துட்டு போறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோ நாளைக்கு வேலை விட்டு நின்னா கார் ஒழுங்கா நிறுத்திட்டு நீ மட்டும் நான் பொடி நடையும் நடந்து போயிடு அப்படின்னு சொன்னானா அது யூஸ் ஆஃப் மூவபிள் அசட் அதே எம்ப்ளாயர் அந்த எம்ப்ளாயி பேர்லயே கார் வாங்கி கொடுத்துட்டாருன்னா நாளைக்கு வேலை விட்டு நின்னாலும் அந்த கார் யாரோடது எம்ப்ளாயியோடது அவ்வளவுதான் அப்ப டிரான்ஸ்பர்னா என்னது கார அப்படியே அவங்க பேர்ல மாத்தி கொடுக்கறது அதே வந்து இங்க இருக்கிற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறமா திரும்ப கொடுத்துட்டு போயிடுன்னு சொன்னா அது வந்து யூஸ் சரி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றதுக்கு ஏதாவது அசர் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா லேப்டாப்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டருக்கு வேல்யூ நெல் அதே மிச்சதுக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆர் ஹையர் சார்ஜஸ் அது அந்த அசட் வந்து இவரோட ஓன் அசட்டா இருந்தா யார் எம்ப்ளாயரோட ஓன் அசட்டா இருந்தா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒரிஜினல் காஸ்ட் அவரே வாடகைக்கு தான் எடுத்து அந்த அசட்டை கொடுத்தாருன்னா அது வந்து ஹையர் சார்ஜஸ் இப்ப இதே ப்ரொவிஷன் வேற எங்க பார்த்தோம் வேல்யூ ஆஃப் பர்னிச்சர் ஞாபகம் இருக்கா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காஸ்ட் அன்பர்னிச்சர் கீழே வேல்யூ ஆஃப் பர்னிச்சர் இருந்துச்சா அப்ப அதுவும் மூவபிள் அசட்டு தானே அதையும் வந்து நம்ம வீட்டுல போட்டு நீ இங்க இருக்கிற வரைக்கும் நீ யூஸ் பண்ணிக்கோம் தானே கொடுத்தாங்க கரெக்டா அப்ப இது வேற அது வேற இல்ல ரெண்டும் ஒண்ணுதான் மூவபிள் அசட்டை யூஸ் பண்ற கொடுத்திருந்தா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காஸ்ட் ஹையர் சார்ஜஸ் அடுத்தது டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் மூவபிள் அசட் இப்பதான் விக்கிறாங்க அப்படி வித்தா கம்ப்யூட்டர் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் என்னப்பா வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ எடுத்துக்கூடாது டேரக்டா அப்படி எடுக்காதீங்க அது எப்படி எடுக்கணும்னா இப்ப கம்ப்யூட்டர் நான் இப்ப நான் தான் கம்பெனி நீங்க எல்லாம் எம்ப்ளாயின்னு வச்சுக்கலாம் நான் இந்த கம் கம் இந்த லேப்டாப் வாங்கி நாலு வருஷம் ஆல்ரெடி ஆயிடுச்சு அப்ப ஈச் இயர் நான் என்ன பண்ணணும் பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டபிள்யூடிவி பண்ணிட்டு இன்னைக்கு அதோட வேல்யூ என்னன்னு பாத்துட்டு அதான் நீங்க வந்து உங்க புக்ஸ் எல்லாம் இன்கமா ரெக்கார்ட் 20,000 மிச்சது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் அப்ப லேப்டாப்புக்கும் காருக்கு மட்டும் என்ன மெத்தட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ மிச்சது எல்லாமே ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் அண்ட் பர்சன்டேஜ் அதர் அசத்துக்கு டென் பர்சன்டேஜ் புரிஞ்சுதா சரி யூஸ் ஆஃப் மூவபிள் அசட்ல லேப்டாப்புக்கு என்ன வேல்யூ யூஸ் ஆஃப் மூவபிள் அசட்ல நெல் டிரான்ஸ்பர்ல தான் வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் மைனஸ் பண்ணிட்டு வரணும் அதை யூஸ்னா அதே மாதிரி நம்ம எது மாதிரியே இருக்கும் அது பர்னிச்சர் மாதிரியே இருக்கும் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காஸ்ட் ஆர் சரி இதுல டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த வேர்டை மறந்துடாதீங்க ஏன்னா எக்ஸாம் சாரி கொஸ்டின்ல எப்படி வரும்னா அந்த ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் தட் அசட்டும் கொடுத்திருப்பான் காஸ்டும் கொடுத்திருப்பான் நம்ம மறந்து போய் ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூவை எடுத்துடக்கூடாது நான் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அந்த அசட் முன்னாடி அந்த அசட்டை வாங்கினாலும் பரவாயில்ல அதோட காஸ்ட் அதான் எடுத்துக்கும் புரிஞ்சுதா சரி இது கொ இது இவ்வளவு நேரம் படிச்சது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இதுக்கு அப்புறம் படிக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஏன்னா இது இதுக்கு அப்ப இந்த ஒரு ப்ரொவிஷன் தாண்டிட்டோம்னா ஈஸி தான் இந்த ஒண்ணு மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இங்க படிக்கும் போது ஞாபகம் இருக்கும் என்ன பிரச்சனைனா அக்காமடேஷன் போடும் போது வேல்யூவேஷன் ஆஃப் அக்காமடேஷன் போடும் இல்ல அதுல சாலரி டெஃபினேஷன் கஷ்டமா இருக்கும் எனக்கு பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பேஸ்ட் ஆன் பாப்புலேஷன் இந்த பக்கம் ஹையர் சார்ஜஸ் ஆர் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ரொவிஷன் லெஸ் இந்த ப்ரொவிஷன் ஞாபகம் இருக்கும் ஆஃப் சேலரி அந்த சேலரி மீன்ஸ் வாட்டு அதுதான் கன்ஃபியூஷன் basic pay da farming pack commission bonus incentive whatever name called plus dash allowance yeah. taxable allowance taxable allowance na enna pa 
இப்ப சில்ட்ரன் எஜுகேஷன் அலவன்ஸ் சொல்லி எனக்கு மாசம் மாசம் டூ தௌசண்ட் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் எக்ஸாம் அப்ப இந்த தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் தான் டாக்ஸபிள் அளவு டூ தௌசண்ட் மொத்தமா எடுத்துக்கூடாது எக்ஸாம்ஷன் போக அலவன்ஸ்ல வேற மிச்சம் இருந்த அமௌண்ட் இருக்கோ அதுதான் வந்து டாக்ஸபிள் அளவு சரி அடுத்தது மோட்டர் கார் மோட்டர் கார்ல வந்து முதல்ல கார் யாரோடதுன்னு பாக்குறேன் எம்ப்ளாயரோடதா எம்ப்ளாயோடதா எம்ப்ளாயரோடது வந்து பர்குவிசிட்டு ஜஸ்டிஃபையபிளா இருக்கு நான் என்ன கேக்குறேன் பொருளா கொடுத்தாதான பர்குவிசிட்டு காரே எம்ப்ளாயியோடது அப்புறம் என்ன அவர்தன் பொருள் வாங்க போறீங்க நீங்க பொருள் <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> 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 போடுறது <laughs> டோட்டல் காரோட பிரைஸா பத்து லட்ச ரூபா இந்த வருஷம் நான் பத்து லட்ச ரூபா எழுதியிருந்தேன் அடுத்த வருஷம் திரும்ப பத்து லட்ச ரூபா எழுதுறதா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு நீ இன்கம் போட்டு டாக்ஸ் கட்டிடுவேன் நெக்ஸ்ட் இயர் டிப்ரிசியேஷன் நீ இருபது பர்சன்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்ப எட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு திரும்ப இன்கம் போட்டு டாக்ஸ் கட்டுவேன் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு இருபது பர்சன்ட் இன்னொரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் குறையட்டும் ஆறு லட்சம் ரூபாய் வருஷம் வச்சா பத்து 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 லட்சம் எட்டு லட்சம் டாக்ஸ் கட்டி போறீங்களா உங்களுக்கு இதுல ப்ரொவிஷன் தெரியும் போட்டதுல ஒரு லாஜிக் இருக்கு இது என்ன பண்றான் திரும்ப மேல இருக்கிற வேர்டு இருக்குது பாருங்க பாருங்க என்ன வருதோதான் Own down 10% of original cost. 
புரிஞ்சுதா இல்லையா புள்ளி டாக்ஸபிள்னா அங்க வேணும்னே இப்படி கொடுப்பான் பத்து லட்ச ரூபாயா அப்படியே கூட்டிருப்பாங்க போய் பத்து லட்ச ரூபாய் அப்படியே எழுதிடாதீங்க ஒரு லட்ச ரூபா தான் எடுத்துக்கணும் அது போக டிரைவருக்கு ஏதாவது பே பண்ணா அதை எடுத்துக்கலாம் வீட்டுக்கு <laughs> 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 அப்ப நான் போகும்போது ரெண்டு காரையும் பேர்லா ஓட்டிட்டு போக சொல்றேன் ஒரு பேர்லாம் ஓட்டிட்டு போக சொல்லி விண்டோவை இறக்க சொல்லி ஒரு கால வந்து ஒரு காரோட விண்டோ விட்டுட்டு இன்னொரு கால வந்து இன்னொரு காரோட விண்டோல விட்டுட்டு அப்படியே டிராவலிங்ல போக முடியுமா போக முடியாது அப்ப ரெண்டு கார் இருந்தாலும் அபிஷியல்காக நான் எத்தனை தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அது எத்தனை கார் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அபிஷியல் ஒரு கார் தான் அப்ப நீ பார்ட்லி பர்சனல் பார்ட்லி அபிஷியல் மேக்சிமம் எத்தனை கார் தான் இருக்க முடியும் ஒன்லி ஒன் கார் அப்ப இன்னொரு கார் என்னவா இருக்கும் ஃபுல்லி பர்சனலா தான் இருக்கும் ஏன்னா வீட்டுல தான் நிறுத்திட்டு போவேன் அது ஒய்ஃப் தான் எடுத்துட்டு போய் காய் வாங்கிட்டு வருவாங்க இல்ல ஒய்ஃப் வேலைக்கு போனா ஹஸ்பண்ட் எடுத்துட்டு போய் காய் வாங்கிட்டு வருவாங்க எந்த ஒண்ணு காய்க்கும் ஒரு பேக் வெயிட் ஆக்கும் இல்ல ஏன்னா ரெண்டு கார் கொடுக்குறாங்க ஒரு கார் எடுத்து போக மாட்டியா ஓசில பெட்ரோல் வேற கொண்டு கொடுக்குறான் சரி பார்ட்லி பர்சனல் பார்ட்லி அபிஷியல் less than 1.6 cc அப்படி என்ன இது இன்ஜின் தான் cubic capacity 1600 cc க்கு கம்மியா இருந்தா swift எத்தனை cc டா swift தெரியா என்னது சரி வண்டி ஏதோ ஒன்னு சொல்லு இது 500 இருக்கு 350 இருக்கு இதெல்லாம் मारुति 800 எத்தனை cc 800 cc அதிகமா புரிஞ்சுதாங்கோல் <laughs> அப்போ எக்ஸ்பென்சஸும் சேர்த்து எம்ப்ளாயரே மீட் பண்ணிட்டாங்கனா வேல்யூ எவ்வளோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எந்த கால்குலேஷனுமே போட வேண்டாம் டைரக்டா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிரைவரும் சேர்ந்து கொடுத்தாருனா நைன் ஹண்ட்ரட் சாஃபர்னா என்னது டிரைவர் அடுத்தது எம்ப்ளாயி அவங்க வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பெட்ரோல்லாம் நான் போட்டுக்கிறேன் நீ காரை மட்டும் கொடுன்னு வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் காரோட வேல்யூ நைன் ஹண்ட்ரட் எதுக்கு டிரைவர் இது எல்லாமே பரந்தராதி சரி இப்ப முதல்ல பார்ட்லி அபிஷியல் பார்ட்லி பர்சனலா இருந்தா முதல்ல நம்ம என்னத்த பாக்கணும் காரோட சைஸ பாக்கணும் சைஸ்னா என்னது பாக்கணும் இன்ஜின் பாக்கணும் சின்ன காரா இருந்தா லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிசி பெரிய காரா இருந்தா மோர் தென் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிசி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிசி இப்ப சரி லெஸ் தென் இருந்தா அடுத்தது நம்ம என்ன கிளாசிஃபை பண்ணோம் இந்த மெயின்டெனன்ஸும் பெட்ரோலும் யார் போடுறாங்க எம்ப்ளாயரா எம்ப்ளாயியா எம்ப்ளாயி அவரே போட்டுட்டாருனா காரோட வேல்யூ வேற எவ்வளவுதான் எம்ப்ளாயர் போட்டு கொடுத்தாருன்னா திரும்ப எம்ப்ளாயியா எம்ப்ளாயரா பாக்கணும் எம்ப்ளாயினா நைன் ஹண்ட்ரட் எம்ப்ளாயர்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எல்லா கேஸ்லயுமே 
டிரைவர் எவ்வளவுப்பா நைட் வந்து குறிஞ்சிடா ஆமா எல்லாமே அவனுக்கு நீ நானே பாத்துக்கவேன் அவனா சொல்ல மாட்டான் காரே குடுக்கறது கஷ்டம் அப்ப போய் நீ கார் மட்டும் வாங்கித்தாங்கன்னு கெஞ்சிட்டு இருப்பான் கார் வாங்கித்தாங்க டிரைவர் எல்லாம் நான் போட்டுக்கிறேன் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் எனக்கு கார் ஆச்சு வாங்கித்தாங்க அப்படின்னு அவன் குடுக்கறேன்னு சொல்லிட்டு வேண்டாம்லாம் சொல்ல மாட்டான் யாரு எங்க குடுக்கற கையில என்ன <laughs> <laughs> இப்ப இதை விட அதிகமான அமௌண்ட் மைனஸ் பண்ண முடியுமா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட விட அதிகமான அமௌண்ட் மைனஸ் பண்ண முடியுமா என்ன முடியும் எப்போ லாக் புக் மெயின்டைன் பண்ணா மைனஸ் பண்ணும் லாக் புக்னா என்னன்னா இந்த பஸ் ஸ்கூல் பஸ்ல எல்லாம் போயிருக்கீங்களா ஸ்கூல் பஸ்ல பொதுவா ஒரு புக் வச்சிருப்பாங்க டிரைவர் வந்து கொண்டு போய் ஸ்கூல்ல வண்டி நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் எழுது டேட் போட்டு ஒரு இதுல எழுது நோட்ல எழுதுவார் யாதோ மட்டும் பார்த்தது இல்லை நீ எப்ப மாதிரி இந்த நோட்டையும் இப்படி திருப்பம் ஜி படிச்சுட்டு இறங்கி போயிருப்பாரு டிக்கெட்டு கிடந்துவாரா அந்த புக் இல்ல இது இல்லாம டிரைவர் என்ன பண்ணுவாங்க டேட் போட்டு நீ காலையில எத்தனை கிலோமீட்டர்ல வண்டி எடுத்து திரும்ப பண்ணணும் எத்தனை கிலோமீட்டர் நீங்களே பண்ணிருக்கீங்களா அதுக்கு போயிருந்தா லாக் புக் அப்ப நீ ப்ராப்பரா உன்னோட கார்க்கு உன் கார்க்கு நீயே லாக் புக் மெயின்டைன் பண்ணுங்கிறாங்க நடக்கிறதுக்கும் <laughs> 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 நம்ம தருமதா எல்லாத்தையும் மனப்பானம் பண்ணிருந்தேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்தது போல இது மனப்பானமே பண்ண கொஞ்சம் குழப்பிட்டே இருக்கும் டூ மினிட்ஸ் எனக்கு <laughs> 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 சரி கார் மட்டும் போதும் நம்ம சொல்லலாம் கார் மட்டும் தான் குடுக்கணும் அப்படின்னு யாரு குடுப்பா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் பொறுமையா குழப்பிக்காத எனக்கு தெளிவா ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் யாரு யாரு குடுப்பான்னு சொல்லு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுங்கிற அமௌண்ட எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் பொறுமையா 
ஒரே நிமிஷம் ரெண்டு எல்லாம் பேசாதீங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுங்கிற அமௌண்ட யாரும் யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டாங்க முதல்ல அத புரிஞ்சுக்கோ இது வந்து என்ன கொடுக்கறாங்கன்னா கார எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயிக்கு கொடுத்துடுவார் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மதிப்பு நமக்கு தெரியாது அதனால நம்ம அந்த எம்ப்ளாயி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா என்னோட எம்ப்ளாயர் எனக்கு கார் கொடுத்திருக்காரு அதோட மதிப்பு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மாசம் மாசம் நீ அறநூறு ரூபா எனக்கு இன்கம் வருது நீ அந்த கார் இல்லைன்னா நீ தான் கார் வாங்கிருக்கணும் அதனால எனக்கு இன்கம் மாசம் மாசம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்னு நீ இன்கம் டாக்ஸ்ல சொல்லுவ அதுதான் பருக்கு விசிட்டு எனக்கு வர்ற பொருளுக்கான மதிப்பை தானே நீ சொல்ல போற இங்க யாரும் யாருக்கும் காசு கொடுக்கல சரி ஃபர்ஸ்ட் யார் முடிஞ்சுதா செகண்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன ஆகுது அவர் கார் கொடுக்கறது இல்லாம பெட்ரோல் போட்டு கொடுத்துடுறாரு மெயின்டெனன்ஸ் பாத்துக்கிறாரு நீ கொண்டு போய் காரை காலையில ஆகிட்டு நிறுத்திட்டீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் என்ன பண்ணுவாரு டிரைவர் விட்டு நீ போய் டேக் ஃபில் பண்ணிட்டு வந்துரு அப்படியே வண்டி கொண்டே சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வந்துரு அந்த பில் எல்லாம் யார்கிட்ட போயிடும் எம்ப்ளாயர் வாங்கி வச்சு பாருன்னா அவரோட கார் தானே அப்ப எவ்வளவு செலவாச்சுன்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியாது அதனால என்ன சொல்றாங்க உன்னோட மெயின்டெனன்ஸையும் சேர்த்து பார்த்தாருன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடா அதோட வேல்யூவை எடுத்துக்கோ நீ மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு இன்கமே இல்லை அவர் வந்து உனக்கு கார் கொடுக்கறது இல்லாம அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸும் பார்த்தாருன்னா இன்கம் டேக்ஸ்ல வந்து எனக்கு கிடைச்ச காருங்கிற ஃபெசிலிட்டி பிளஸ் அதுக்காக ஒரு போடுற பெட்ரோல் பிளஸ் அதுக்காக ஒரு பண்ற மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து அதோட மதிப்பு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் புரிஞ்சுதா மந்த்லி அப்ப அடுத்த சுச்சுவேஷன் பெரிய காரா கொடுத்தாருன்னா அந்த பெரிய காருக்கு மதிப்பு அதிகமா தானே இருக்கும் கம்ஃபர்ட் நல்லா இருக்கும் இல்ல அதனால அதோட மதிப்பு எவ்வளவு சொல்ல நைன் ஹண்ட்ரட் அதுலயே அவர் பெட்ரோலும் போட்டு மெயின்டெனன்ஸும் பார்த்தாருன்னா அதோட மதிப்பு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் புரியுதா இப்போ டிரைவருக்கு சேலரி ரொம்ப ஈஸியா டென் தௌசண்ட்ல இருந்து பிப்டீன் தௌசண்ட் வரைக்கும் ஸ்டார்டிங் சேலரி டிரைவர் கிடைக்கும் ஆனா நம்ம அதோட மதிப்பு என்னன்னு எடுத்துருக்கோம் நைன் ஹண்ட்ரட் தான் நான் பர்சனல் பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ண போறது யூஸ் ஆஃப் மூவபிள் அசட்டின் போட்டு டென் பர்சன்டேஜ் இல்ல பார்ட்லி அபிஷியல் பார்ட்லி பர்சனல் எத்தனை கார் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் ஒரு கார் ஏன் ரெண்டு கால ரெண்டு கார்ல வச்சுட்டு அவங்களையில போக முடியாது அதனால நான் அபிஷியல் பர்பஸ்க்கு நீ வந்து ரெண்டு கார் இருக்கும் போது ஒரு நாள் ஒரு கார் இன்னொரு நாள் இன்னொரு கார்னு சொல்லுவ ஆனா அப்படின்னாலும் ஒரு கார் வீட்டுல தானே இருக்க போகுது ஏதோ ஒரு கார் வீட்டுல தானே இருக்க போகுது அதனால ஒரு காரை வந்து பார்ட்லி அபிஷியல் பார்ட்லி பர்சனல் இன்னொரு காரை என்னவா ட்ரீட் பண்ணணும் ஒன்னு <laughs> 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 அப்ப வந்து ரெண்டுத்தையுமே ரெண்டு மாவும் வச்சு கால்குலேட் பண்ணிருங்க எதுல வந்து இன்கம் கம்மியா வருதுன்னு பாருங்க அத வந்து எடுத்துக்கோங்க அப்ப நம்ம எதை வந்து ஃபுல்லி பர்சனலா எடுத்தா பெனிஃபிஷியலா இருக்கும் இந்த சுச்சுவேஷன்லன்னா இனோவா ஃபுல்லி பர்சனலா எடுத்தா தான் பெனிஃபிஷியல் இனோவோட வேல்யூ கம்மி ஃபார்ச்சுனர் ஏன்னா அங்க வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காஸ்ட் போடணும் அப்ப இனோவாவை டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காஸ்ட்ல போட்டுக்கலாம் நீங்க வந்து பார்ட்லி அபிஷியல் பார்ட்லி பர்சனல்ல இனோவா எடுத்தாலும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தானே இல்ல ஃபார்ச்சுனர் எடுத்தாலும் டூ தௌசண்ட் சோ அந்த இடத்துல எனக்கு டிஃபரன்ஸ் வர போறது இல்ல சோ இந்த கால்குலேஷன் நீங்க உங்க கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின்ல போடணும் எதை எடுத்தா எனக்கு இன்கம் கம்மியா இருக்கும்னு பாத்தீங்க இன்கம் அதிகமா இருக்கு ஒரு வாட்டி இவன் தான் கேட்டான்னு நினைக்கிறேன் இன்கம் அதிகமா இருக்கிறது தானே நல்லது இன்கம் கம்மியா இருக்கிறது ஏன் அப்படின்னா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இல்ல ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் இன்கம் அதிகமா இருக்கிறது தானே நல்லது ஏன் கம்மியா இருக்கிறத எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எனக்கு எப்படினாலும் அந்த ரெண்டு கார் கிடைச்சிருச்சு அது பிரச்சனை இல்ல நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நான் எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டணும்னு பாத்துட்டு இருக்கோம் டாக்ஸ் கட்டுறது நீ எவ்வளவு லாபம் வருதுன்னு பாப்பேன் எவ்வளவு கம்மியாகுதுன்னு தானே பாப்பேன் இப்ப கம்மியா இருக்கிறது தான் போட அடுத்தது ஓண்டு பெய்த எம்ப்ளாயின்னா இங்க வந்து எந்த காசும் யாருக்கும் கொடுக்க வரலாம் மாட்டாங்க காரு ஏன் காரு ஆனா இதுக்கான சர்வீஸ் எல்லாம் யார் பண்ணிடுவா 
employee year ல பண்ணிடுவாரு ஆனா இங்க கார் யார் இது என்னோட கார் சரியா அப்ப என்கிட்ட தானே பில் வரும் அப்ப எனக்கு ஆக்சுவல் அமௌண்ட் தெரிஞ்சிடும்ல மனப்பான கொஞ்சம் அமௌண்ட் போயிடாது <laughs> எப்ப வேணா ஆகலாம் நான் நினைச்சா நான் எப்ப வேணா ரிட்டையர் ஆயிடுவேன் ஏ நீ பத்தொன்பது வயசுல இந்த ஆர்மிலயோ நேவியிலயோ மெல்பியோ இதுல எடுப்பானீடா வேலைக்கு அவங்க வந்து முப்பத்தி ஒன்பது வயசு வரைக்கும் தான் அவங்கனால வேலை செய்ய முடியும் சரி நீ ஆபீசர் கிரேட்ல போயிட்டா பிரச்சனை இல்ல அதே வந்து இந்த சோல்ஜரா போனீனா முப்பத்தெட்டோ முப்பத்தி ஒன்பது வயசு வரைக்கும் தான் இருக்க முடியும் அப்ப அவங்க முப்பத்தெட்டு வயசுல ரிட்டையர் ஆயிடுவான் நான் வந்து சொல்லி கொடுத்து யாதவ் நல்லா படிச்சு சிஎம்ஏ இருபது வயசுல பாஸ் பண்ணி இருபது வயசுல இருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் ஒரு கம்பெனில வேலை செஞ்சு அவனுக்கு மாசம் ஃபைவ் லேக் சிக்ஸ் லேக் வந்து அவனுக்கு போதும் காசா வச்சு வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் நான் போறேன் அப்படின்னு சன்னியாசியா போயிட்டாங்க அப்ப ரிட்டையர் எத்தனை வயசுல நாற்பது வயசுல ஆயிடுறான்ல இப்ப ரிட்டையர் ஆகுறது என் இஷ்டம் தான் புரிஞ்சுட்ட மாதிரி அதுல கிளாரிட்டி கொடுக்கணும் சரி ஆனா எனக்கு ரிட்டையர் ஆகும் போது எனக்கு வந்து இந்த அமௌண்ட் கிடைச்சிடும் இதை நான் ரிட்டையர் ஆகும் போது மட்டும்தான் எடுக்க முடியுமா இது இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட்ல இல்ல இது லால தான் இருக்கு சும்மா அந்த லைன் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ரிட்டையர் ஆகும் போது மட்டும்தான் எடுக்க முடியுமானா அப்படி இல்ல வீடு கட்டுறதுக்காக எடுத்துக்கலாம் அது இல்லைன்னா மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி வந்தா எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு ரீசன் ஒன்னு வீடு கட்டுறதுக்கு இன்னொன்னு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி இந்த ரீசனுக்காக நீங்க பிஎஃப்ல இருந்து வித்ரா பண்றதுனா நம்ம கட்டுறோமோ இல்லையா நான் வீடு கட்டுறேன்னு சொல்லி நீங்க எடுத்துருவீங்க யாரான எடுத்துருவாங்க எங்க அப்பா தான் மூணு வாட்டி எடுத்துட்டாரு இந்த மாதிரி இந்த அமௌண்ட் இப்ப அத வந்து நம்ம எப்படி கிளாசிஃபை பண்றோம் ரெக்கக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் அன்ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஸ்டாட்டரி ப்ராவிடன் ஃபண்ட் பப்ளிக் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் மது ஏதாவது ஒரு ஃபண்ட் நீ சூஸ் பண்ணிக்கோ உனக்கு எது வேணும் Public Provident Fund, Statutory Provident Fund. Hey, you have two options. You can recognize it. If you have two options, you can recognize it. Okay. Now, if you are a man, he will be a man. He will be a man in the future in the SJ Academy. He will be a man. He will be a man in the future. He will be a man in 70,000. எனக்குறாதுல <laughs> 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 வருவான் 
எனக்கு பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணு யாதவுக்கு எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னு கண்ட உடனே சரி பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டா அப்ப அவனுக்கு நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு பேர் என்ன அன்ரெக்னைஸ் வர்றேன் ஏன் அது அன்ரெக்னைஸ் சொல்ல வர அடுத்தது நம்ம யாதவ் வந்து டிசிஎஸ்ல வேலை செய்யறான் நல்ல கம்பெனி அவனுக்கு எங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்கன்னா ரெக்கக்னைஸ்ட் ப்ராவிடன்ஸ் பண்ணல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அடுத்தது நம்ம மிதுன் சாட்டர்டரி ப்ராவிடன்ஸ் பண்ணி அவன் வந்து ரயில்வேஸ் இந்தியன் ரயில்வேஸ்ல வேலை செய்யறான் அவனுக்கு வந்து ரெக்கக்னைஸ்ட் ப்ராவிடன்ஸ் பண்ணி மது வந்து சொந்தமா கம்பெனி வச்சிருக்காரு தனியா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சிஎம்ஏ முடிச்சுட்டு அப்ப மதுவுக்கு கொடுக்கறது பப்ளிக் ப்ராவிடன்ஸ் பண்ணி மது ஊர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்ப மதுக்கு எம்ப்ளாயர் யாருக்கா யாருமே இல்ல நம்ம பிஎஃப்னால யாரும் யாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய் அப்ப இந்த இடத்துல யாரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணவே மாட்டாங்க எம்ப்ளாயர் அதனாலதான் என் நாட் அப்படி கம்மி ஜாஸ்தி அதாவது எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூட் பண்றது இன்கமே கிடையாது அது வந்து மது மதுக்காகவே கான்ட்ரிபியூட் பண்ற அதை எதுக்கு நான் இன்கம் சொல்றேன் அப்ப இன்கமே கிடையாது அப்ப இந்த மொத்தமும் எல்லாத்துலயுமே இது என்னது இல்ல இன்கம் இல்ல அதை அப்படியே ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு அது என்னன்னு அந்த ஏடிசி ரெண்டு மூணு எடுக்கல அது ஏடிசில போய் பாத்துக்கல இப்போதைக்கு நம்ம அந்த கன்ஃபியூஷன் வேண்ட இப்போதைக்கு நம்மளே நமக்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்றது இன்கம் கிடையாது அடுத்தது எந்த ஒரு அக்கௌண்ட் பண்ணி நம்ம காசு போட்டுக்கிட்டே வந்தோம்னா அந்த காசுல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் மதுக்கு அந்த அமௌண்ட் எக்ஸப்ட் சரியா மது வந்து என்ன பண்ற மது மட்டும்தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ற மதுக்கு என்ன கிடைச்சா எக்ஸப்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சா எக்ஸப்டட் அடுத்தது கவர்மெண்ட் வேலை வேணும்னு எல்லாரும் கேட்கறதுக்கு மிக முக்கியமான ரீசன் என்ன மிதுன் அவன் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாலும் எக்ஸப்டட் கவர்மெண்ட் உனக்காக பி எஃப் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுமா எக்ஸப்டட் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குமா எக்ஸப்டட் புரிஞ்சுதா சரி இப்ப அடுத்தது நம்ம யூனிக் வரலாம் ஹரி ஹரிஷ் சொன்ன யாதவ் வரலாம் யாதவ் என்னது ப்ராவிடன் அவனுக்கு வந்து டிசிஎஸ்ல இருந்து எவ்வளவுதான் மேக்சிமம் கொடுக்க முடியும்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சாலரி வரைக்கும் கொடுத்தாங்கன்னா அதை எக்ஸாம்பிள் அவனே அவனுக்காக எவ்வளவு வேணா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா டிசிஎஸ்ல இருந்து கொடுக்குற அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கலாம் மேக்சிமம் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சாலரி அடுத்தது அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு மேக்சிமம் பண்ணலாம் அடுத்தது யாரு இது ஹரீஷ் அவனுக்கு பார்க்க ஜாலியா இருக்கும் எதுவுமே டாக்ஸபிள் இல்ல டாக்ஸபிள் இல்ல டாக்ஸபிள் இல்ல ஆனா அவனுக்கு தான் ஆப்படிக்கு போறாங்க என்ன அப்படின்னா எங்கிட்ட சண்டை போட்டு வாங்கினான் இல்ல எனக்கு இந்த ஃபண்ட்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டே வருவோமா அவன் என்னைக்கு அதை வித் ட்ரா பண்றானோ என்ன <laughs> 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 நாளைக்கு நம்ம இப்படி சண்டை போட்டு போட்டு ஹரிஷ் காசு வாங்கிட்டு இருந்தான்ல இன்சால் ஆனா அவங்ககிட்ட என்ன இருக்கு பி எஃப் அமௌண்ட் இருக்கு கடன் நிறைய வாங்கி வச்சிருக்கா வீடு கட்டுற வாங்கறேன்னு <laughs> 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 பேசவே முடியல செஞ்ச பாவத்துக்கு கண்ணாடாது ஒரு லட்சம் ரூபாய் கேட்டில அப்ப வந்து என்ன ஆயிடுச்சு பேச முடியாதாலும் கிளாஸ் எடுக்க முடியல அப்ப கடன் கட்ட முடியல அவன் என்ன ஆயிட்டான் இன்சால்வென்ட் ஆயிட்டான் 
இப்ப இன்சால்மெண்ட் ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு லிக்விடேட்டர்னு ஒருத்தரை கோர்ட்ல இருந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணி இவங்க இருக்கிற எல்லா சொத்தையும் வித்துருங்க வித்து யாரெல்லாம் கடன் கொடுத்தாங்களோ எல்லாருக்கும் செட்டில் பண்ணிருங்க கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு தான் இருக்க போது அதனாலதான் இங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட் என் சொத்தோட மதிப்பை விட என்னோட கடன் அதிகமா தான் இருக்கும் எங்கிட்ட இவ ஹரீஷோட பேங்க் பேலன்ஸ் சொத்து எல்லாத்தையும் வித்துருவாங்க ராடோ வாட்ச்ல இருந்து எல்லாத்தையும் வித்துருவாங்க சிவாஜி படம் சொல்ற மாதிரி வித்து கொடுத்துருவோம் ஆனா எதை மட்டும் அவங்கனால தொட முடியாது தெரியுமா ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் அமௌண்ட் அவங்கனால தொட முடியும் அதான் ப்ராவிடன் ஃபண்டோட பெரிய பிளஸ் அதுக்கு அதுல இருந்து டாக்ஸ் உங்க கிட்ட வாங்க முடியாது அதுக்கு டாக்ஸ் மட்டும் ஹரீஷ் கிட்ட இருந்து வாங்கி சரி இப்ப ரெகக்னைஸ்க்கும் அன்ரெகக்னைஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா இப்ப நானு கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற ஒரு ஃபண்ட்ல கொண்டு போய் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் நான் ஒரு கம்பெனி நான் வந்து கவர்மெண்ட்ல இருக்க ஃபண்டுக்குள்ள போய் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இல்ல ஐசிஐசிஐ இவங்க எல்லாம் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் ஏதாவது வச்சிருந்தாங்கன்னா பிஹாஃப் ஆஃப் மை எம்ப்ளாயி நான் வந்து இவங்களை வந்து அங்க ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண வச்சு நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஆனா அப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ற அப்படின்னா ஐ சுட் கெட் பர்மிஷன் ஃப்ரம் இன்கம் டேக்ஸ் கமிஷனர் அப்படி இல்லைன்னா பொதுவா எஸ்பிஐசிஐசி எல்லாம் அப்படி வச்சுக்கிறது இல்லை வெயிட் பண்ணுங்க வர அவங்க எல்லாம் என்ன அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் வச்சிருக்காங்கன்னா பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டுக்கு மட்டும் தான் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்காங்க எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப் இருந்து நம்ம பிஎஃப்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் நம்ம கவர்மெண்ட்ல தான் கொண்டு போய் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் சரி அது ஒண்ணுதான் ஆப்ஷனா இருந்தா யூஆர்பிஎஃப்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்தே இருக்காது இல்ல அப்ப அது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா நானே ஒரு ஃபண்ட ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ள நானே அமௌண்ட் போட்டுக்கிறேன் ஹரீஷ்காகவும் அமௌண்ட் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து யார்கிட்டையுமே பர்மிஷன் வாங்காம விட்டுட்டா அது அன்ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் பட் இப்படி ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் எனக்கு பர்மிஷன் கூட நான் கொண்டு போய் இன்கம் டேக்ஸ் கமிஷனர் கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ண அது ரெகக்னைஸ் அப்ப எஸ்ஜே அகாடமில ஹரீஷ் இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட என்ன கொடுக்க முடியும் அதே மதுக்கு என்ன <laughs> 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 சரி ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட்ல 12% percentage salary ஒன்னு இருக்கா அந்த salary means what basic pay df of impact plus commission on turnover இது முன்னாடி hr ல डेफिनेशन படிச்ச ஞாபகம் இருக்கா அதே डेफिनेशन தான் இங்க புரிஞ்சதா சரி அடுத்து இப்ப நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அலவன்ஸ் பண்ணாச்சு பாஸ் பேசிட் பண்ணாச்சு லாஸ்ட் பண்ணு ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட் ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட் என்னது கிராச்சுவிட்டி பென்ஷன் லீவ் இன் கேஷ்மெண்ட் ரெட்ரெஸ்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் வாலண்டரி ரிட்டைர்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் கிராச்சுவிட்டினா என்னது இவ்வளவு நாள் நீ கம்பெனிக்காக நீ ரொம்ப உழைச்ச அதனால இனிமேல் ஒரு நாள் வேலை செய்ய முடியாது அதனால நான் உனக்கு காசு கொடுக்கறேன் கிராச்சுவிட்டி பென்ஷன் மாச மாசம் ரிட்டைர் ஆனதுக்கு அப்புறம் கொடுக்கறது பென்ஷன் லீவ் இன் கேஷ்மெண்ட் வராதுன்னு <laughs> சரி அடுத்தது வாலண்டரி ரிட்டைர்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் வாலண்டரி ரிட்டைர்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் என்னது அது நாற்பது ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க நாற்பது வயசுல எனக்கு நம்மளுமே வேண்டாம் அப்படின்னா அதுக்கு பேரு வாலண்டரியா ரிட்டையர் ஆகிறது அதனால இவன் ரொம்ப நல்லா வேலை செஞ்சிருக்கான்ல நாற்பது வயசுல ரிட்டையர் ஆகி போறான்ல மனசு வராது கொஞ்சம் அமௌண்ட் கொடுத்து அனுப்புறது வாலண்டரி ரிட்டைர்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் ஏன்னா இனிமேல் இவன் இருபது வருஷம் வேலை செஞ்சு இன்னும் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்ல ரிட்டர் ஆனா இன்னும் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் வேலை செய்யலாம் அப்ப சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் அவனுக்கு சம்பளம் வந்திருக்கும் அந்த அமௌண்ட் வரல அதனால நம்ம ஒரு அமௌண்ட் பல்க் அமௌண்ட் கொடுத்தாங்க சரிப்பா கிராச்சுவிட்டி 
சும்மா அதுக்கு மீனிங் மட்டும் தெரிஞ்சு ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்ல ப்ரொவிஷன் இருக்கு ஒன்னொன்றுக்கும் தனித்தனியா கிராஜுவேட்டினா என்னது எப்ப வாங்கணும் டியூரிங் த சர்வீஸ் எந்த ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட் வாங்கினாலும் அது ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் அதே மாதிரி ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி என்ன வாங்கினாலும் அது ஃபுல்லி எக்ஸப்ட் இதுன்னு இல்ல எல்லாமே அப்படிதான் அப்ப என்னது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி என்ன ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட் வாங்கினாலும் அது என்னது ஃபுல்லி எக்ஸம் அதே நீங்க அங்க பாருங்க நீங்க அந்த ப்ரொவிஷன் மட்டும் சொல்ல அஞ்சுத்துக்கும் சேர்த்து சொல்லிட்டு இருக்க டியூரிங் த சர்வீஸ் வாங்கினா மட்டும்தான் <laughs> மிச்சவங்களுக்கு <laughs> அந்த மூணு லிமிட்ல லீஸ்ட் லிமிட் தான் வந்து எக்ஸம்டட் என்ன மூணு லிமிட் 20 lakhs ஆக்சுவல் கிராஜுவேட்டி ரிசீவ்ட் லாஸ்ட் இயர் 15 மே 26 இன்டு லாஸ்ட் ஆன் சாலரி இன்டு கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் 15 மே 26 தான் என்னப்பா ஒரு மாசத்துல எத்தனை வர்க்கிங் டே இருக்கும் 26 நாள் அதுல 15 நாள் half of the month ஓட சாலரிய தான் சொல்றாங்க 15 by 26 na onak 20000 salary na etha naalik salary 20000 26 days ka so 15 by 26 into last term salary into completed years of service completed years of service na enna nee ennai valley sende enniki retire aagura adu eppadi edukku solranga 26 years 8 months na round off panni kokranga 27 a அடுத்தது <laughs> 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 last 10 month average salary into completed years of service last 10 month average salary na enna pandrade na vande endha varsha retire aagren paare march month retire aaruna appo february january december november october september august july june ipdi reverse la poi 10 months ennittu vande podunga inge vande completed years of service pota round off panna koodadu not covered na round off pannadinge in the last line la da change irukke see inga 15 by 26 inga enna koduttaanga 1 by 2 nu solranga purinjida difference ellathukkum inda ba 1 by 2 ngiradhu paadi so 15 by 26 naalum paadi idu புரியுமா <laughs> 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 நவம்பர் 15 1 मंथ அக்டோபர் 15 இப்டே போயிட்டு இருக்க வேண்டாம் டிசம்பர் 15 ஐ இக்னோர் பண்ணிருங்க நீங்க எதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நவம்பர் அக்டோபர் நேர அவே வந்து வராது ஓகே ஜூலை ஜூ இப்டே நிப்பங்கன்றாங்க நீ டிசம்பர் மாசத்தை அப்படியே இக்னோர் பண்ணிரு அத 15 நாள் நீ கணக்கிலே எடுத்துக்காத என்ன 